Hey guys, how's everyone doing? Um, let me set everything. Apparently, the titles are wrong. <laughs> I'm not Shane Olson, but I'm gonna be streaming now on Monday, so maybe that's why the titles are wrong. Um, just give me a second while I figure out this thing with my OBS. Uh, so. As <laughs> some of you may have uh, seen my post, I'm gonna be doing my version of the mummified alien that's been trending everywhere. That horrible looking sculpture of an alien. So I'm gonna be making my, you know, my own like not mummified version. Denme un segundo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy buscando cámara. Exterior la cámara, es lo último que me falta. Ahí está. Creo que sí, listo. Entonces, justo lo que mencionaba es que voy a estar haciendo mi propia versión del alien de Jaime Mausan. Voy a hacer una versión un poquito menos seca, más realista y la idea es que sea como un poco inspirado en ese alien. Digo, es un poquito complicado porque realmente esa escultura está bastante cucha, pero es un poquito la inspiración. Y dejen checo unas referencias, porque estas son siempre útiles. I'm just looking at some references for me, my alien. Um, it's okay. So at the end, apparently it has like a very human-like head. So I'm going with that at least for the very beginning. Now I see he has like very big eye sockets so he's going to have like these very big almost cute looking eyes and <laughs> apparently he has like a humanoid, humanoid nose so I'm not really digging that part of the design so I'm going to change that slightly even though it's gonna look like a human looking nose at the end, I want to have a very different um, breathing system. So, also he has a very small mouth. So I'm following also that. So I'm I'm using the the photo as like an inspiration, taking this as is, as an example of like following a brief for a client. So. But this is already looks more <laughs> more real than the one they showed. So I'm just trying to find something to do with this section that I mean there isn't much to way too much references on the side views of the creature it's pretty much just like super clean but I'm just going to improvise this section and add a couple of ears around here la idea es que esté medio inspirado pero al final le quiero agregar un poquito de proporciones un poquito más realistas Hey Shane, <laughs> um, just just my name. That that'd be cool. Like maybe Oscar Trejo. Uh, that that's enough. <laughs> Thanks a lot. I'm not sure if I'm able to change it. Um, hey, Samurai Creator. <laughs> yeah, he, he's gonna look like super high the, the whole time with those like red eyes. 
Actually, the the sculpture looks like a bit um, with a hangover, like all dried and having a rough day. Yep, yeah. Thanks, Shane. That that's how you spell it. Scartrejo. <laughs> Thanks a lot for the help. And just gonna add something for the eyes. So I really want to have some really big eyes for this one. Something that goes a bit around here. I'm just going to add different material to this one because that helps me with the design to have a better idea of what I want to do with the eyes. And black because at least with an alien that, that color helps a lot. Hey thanks Shane. <laughs> yeah that 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 sculpture it's so so bad. I, I mean I, I can't believe they actually showed that like in the Mexican Congress. It's very shameful. <laughs> But it's a, a lot of good material for memes, so that's something good. Sí, es el compañerismo perfecto. A esta sección lo voy a empezar a agregar ya lo que serían párpados, solo para traer un poquito más de información ahí. It's way too soft the smooth brush, so I'm gonna up the intensity and I'm trying to get like the vibe of having like these very big eyes, like the ones from a pog. ¿Qué onda, Sonor? Bien y tú? Qué gusto verte por acá. <laughs> yeah, that, that material for memes is gonna be like, uh, at least for one more month. Thanks for the help, Shane. Y voy a aplicar lo mismo para la parte de abajo. <laughs> si, sí, este modelo ya... Ya lo podría dejar así, lo podría presentar con Jaime Maussan y seguramente lo consideraría prueba digna de presentarse en el Congreso. Eso ya tiene un poquito más de referencia que incluso el, la escultura original. Y esta sección... Uh, voy a duplicar y este va a ser el párpado de arriba. I want these big beady eyes, uh, at least for now. I want to try to figure out the design. I'm just trying to follow at least the proportions from the original quote unquote sculpture. <laughs> Something like this. Hey, ¿qué onda, Luis? Esperemos que pronto encuentres algo, algo mejor. Mucha buena vibra. Fue por la huelga de guionistas. Conozco a varios compañeros que han estado pasando un mal momento por justamente lo de la huelga. 
como no hay películas ni series, al final todas las casas productoras de PFX están pasando un mal rato con eso. Uh, tengo una consulta, ¿cómo hago para modelar un personaje en medidas? Por ejemplo, 1.8 metros de alto, para luego enviar a un... Um, el PG a Marvel Designer. Lo que yo haría sería empezar en algún programa como Maya o Trees Max o Blender. Hacer quizás una escala de, de referencias. Si vas a empezar desde ser el personaje, quizás haría un rough sketch en 3D. Dentro de Seabrush, del personaje Sin meterle detalles, solo para tener las proporciones O sea, brazos, piernas, no sé cómo sea tu personaje Y ya que tengas todo eso definido Lo mandas de regreso a... Pero sin meterle detalle, solo las proporciones Lo mandas a Maya Y lo escalas al tamaño literal que tú quieres Entonces, lo bueno de Maya o de 3 Max Y todos esos programas es que El tamaño lo puedes ajustar exacto y lo que haría después es mandarlo de regreso a Seabrush ya para empezar a esculpir, pero ya con la escala que tú tienes definida para tu personaje. Al final Seabrush con las escalas es todo un tema, pero si lo mandas directo desde Maya o de 3D Max o Blender, ya te va a respetar esa medida y, y simplemente es cuestión ya solo de esculpir y volver a, a, a quizás um, checar las medidas al final. Si, si al caso se llegó a mover algo o... En algún punto la escalaste sin querer, pues solo para confirmar que tenga las medidas adecuadas y si no, pues ya, mandarlo a Marvelous. Así es como yo lo haría, para evitar como justamente como dolores de cabeza con las escalas de Seabrush. <risa> Tiene mucho más detallado el, el nivel de anatomía que el de Jaime. Si el de Jaime se, se la volaron, ni siquiera, ni siquiera se preocuparon en ponerle... Una, un pelvis adecuado o ni siquiera como que trataron de ocultar casi casi los alambres ahí debajo uh, I think the face is it's a bit um shorter so I'm gonna make something like this and the head goes and the back more like this reminds me a bit of like that alien from men in black the one from the first movie i'm gonna follow maybe that inspiration for for that, that alien i'm giving him a very strong side view from for the skull. Uh, creo que dice cuando hice eso los pinceles de Seabrush me quedan muy chicos. Igual intenta desactivar Dynamic para el tamaño de la brocha, a ver si con eso te funciona para lo de las escalas. Así es, espero que en los próximos meses mejore. Sí, pues te deseo lo mejor, Luis. Igual yo andaba en, en un estudio de, de BFX y tuve que cambiar de de ramo a videojuegos porque justamente los VFX están totalmente detenidos pero pues esperemos que que pues al menos en unos pasando al menos diciembre yo creo que se, se estabilice este, este rollo qué onda Sibel yo ya fresco listo para otro pixel art tú cómo andas bro Voy a hacer los ojos un poco más pequeños. So I think I might do the eyes a bit smaller. Not the eye globe, like the eyeball, but the actual um, part that's visible from, from the eyeball. So I might actually duplicate this just to get another layer. And and the nose, something like this.
I'm trying to stick as, as much as possible to the <laughs> design, quote unquote. Uh, I think the head is a bit shorter on this side. It's almost like a box if you see it from the top. Okay, on the Jesse Hase cover or Jace cover, no, no sé cómo mencionar eso, pero saludos hasta allá a Jamaica, que ahora es por allá. <ríe> Dos pixelotes al año, esa técnica puede acortar nuestra estancia en la tierra, sí no, <ríe> pero un anti pixelatl sí, sí podría funcionar. Y ya con eso, ya. Aguantas un pixelatl y un antipixelatl. Se balancea el universo. Vamos a seleccionar esta sección de aquí. Uh, lo voy a hacer más o menos con las proporciones que tiene el monito este. Entonces, I'm just trying to follow a bit of the proportions that the sculpture has, but um, I, I'm not really trying to nail the exact proportions because that's gonna be like a, a bit dumb from my side because it, it's barely visible. I, I don't have that many good photos and <laughs> I don't really want to follow the exact exact proportions on, on this guy, but I, as close as possible just to, ha to have an idea and to be able to get the feeling of this guy. Oops. Va a ser un cuello delgado, pero no muy muy delgado. Y creo que con esto ya puedo quizás dejar esta sección así. Y si necesito hacer el torso, puedo manejarlo como otro, otro subtool. Ahora que mencionas el campo de videojuegos, ¿qué te parece el Character Creation de Real Illusion? La verdad es que está súper útil. Um, ahorra muchísimo tiempo y a, al final creo que para proyectos laborales, ese tipo de, de softwares, tú no te ocupas de tener un personaje desde cero. Es decir, si te encargan de hacer un humanoide, pues sería un poquito una pérdida de tiempo empezar desde cero todo el tiempo. Entonces el tener ya ese tipo de softwares que te evitan un buen trabajo y te puedes enfocar solo en el diseño, la verdad es que está bastante útil. Aparte, te enfocas en la parte divertida, que es tal cual nada más. Quizás personalizar el personaje, meterle más detalles o quizás convertirlo en algo un poquito más específico de lo que quieres. Voy a guardar esto. Streaming 126. Hey, Wei, <laughs> thank you. Trying to make this alien look a bit more cool, but that's the idea. El antipixel. Sí, y hay que. Hay que armarlo. Definitivamente hay, hay quorum para eso. Yo conozco a varios que estarían anotadísimos para eso. No, no di que Andrés. <ríe> la referencia ahora parece el fake. <ríe> parece como, como un fan art ahora la referencia. Yo creo que va o sea, a trabajar en este. Le voy a dar un rematch by Dynamesh. Ese projection le pongo en cero. Y vamos a meter un poquito más de resolución. I don't really need that much resolution at the moment. I mean, just a bit more, just to start getting the shapes done. But I'm not trying to get like super high poly geo at the moment. So 
this is what I said about doing maybe something that resembles a human nose, but not entirely a human nose. Maybe I can do this. I mean, apparently he, he has some sort of lips, so I'm trying to, to follow that on that section. I'll try to nail the proportions a bit more later. Uh, right now I'm just working on the design. Character Creator no está disponible para versiones de Cibrush 2022, ¿verdad? Creo que no, creo que si no me equivoco es a partir de la 2023, pero no, no, no estoy muy seguro porque casi no lo he utilizado. Pero yo supondría que no. Y creo que el ojo me gustaría sacarlo todavía un poquito más. Hey Roger, uh, speaking of aliens, humanoids, do you think that all of our extraterrestrial depictions are too anthropomorphic? Yeah, yeah, that's it's super biased. Um, what you're talking of the about intelligent life out there? Uh, I'm pretty sure there's something out there. Uh, I mean, it's very uh, narcissistic and egocentric to think that we are alone and that we are the only ones with intelligence. But yeah, uh, what you're saying it's totally um, something I believe. We, we're super biased. At the end, the only intelligent beings we can we, we know of, it's something that resembles ourselves. So every, each time we try to depict different types of aliens, we might fall into that, like, I don't want to say that mistake, because at the end, it's, it's a way of, of seeing the, uh, the universe in our eyes. But yeah, it's it's very common to see like a lot of humanoid looking uh, and creatures while I mean the it's a very wide range of options we have there for aliens like from insects to something that resembles goo or liquid or you know like yeah I believe that especially Hollywood and, and video games tend to fall into the humanoid biped alien too often But at the same time, uh, it's our comfort zone, and unless we find otherwise, it's a, uh, it's our way of seeing the universe. So it makes sense that we're trying to mimic what we know in sci-fi and and fantasy and all that. Like for example, this guy. Uh, at the end, <laughs> I know I'm following a very horrible sculpture as reference but um, I'm trying to give him like humanoid traits like human anatomy shapes that are easier to recognize for us like for example if I give him a mouth on the forehead I, I need to create some sort of like not science but reason to have it there you, you know uh, especially with concept art you need to think of all this reasoning behind your design choices and it's easier and a, a bit lazier if you think about that um, just to say well it's more like a human
So that way you can nail the, the anatomy easier. You have plenty of references for that. Creo que todavía se ve demasiado crudo mi personaje. Muy seco. Esta sección lo voy a hacer un poquito más para abajo. Y tiene labios cuadrados ahorita, entonces vamos a corregir eso. De nuevo, es un alien podría tener labios cuadrados, pero el que estamos copiando el mouse no, no tenía labios cuadrados. Bueno, lo que se entendía como labios no, no se veían cuadrados. De hecho, ahorita que lo pienso, se ve un poquito como E.T. Es la que... Weird version of E.T. I think currently he has a very strong neck. It makes sense because he has like a very big, big head, but uh, I really want to have a, a more narrow looking neck. More, more fragile. le estaba poniendo un cuello demasiado fuerte y tenía sentido porque al final para mantener esa cabezota de pie pues necesitas tener un cuello fuerte pero no quiero que se vea demasiado fuerte quiero de hecho que se vea como medio frágil el personaje al menos por ahorita quizás el diseño después lo podría cambiar y hacer que se vea un poquito más fuerte pero para lo que tengo en mente en este momento creo que estaría bien que se viera un poquito más Frágil. Tengo mucho en mente ese alien de Men in Black, entonces al final podría irse por ahí este personaje. some lightning around here. Oh no. Zebrush died. Bueno, era cuestión de tiempo. Crashó Zebrush, pero afortunadamente se guarda en el quick save. Y había guardado antes, entonces... Lección de vida, siempre guarden diferentes versiones. El IT que no volvió a casa. Sí, se quedó a... Al parecer se quedó a, a echar fiesta en Perú. No creo que el transporte, sí. <risa> Debe ser como por estar como jugando con temas de aliens. Aquí está. Yo esto me recuerda a la primera escultura en Seabrush que hice, que fue modificar un un humanoide para ser un alien. Nada más. Guardo esta versión. Y... Ahí está. Justo donde lo dejamos. sacarle los ojos todavía un poquito más
gusta darle como estos volúmenes de piel encima de todo. <laughs> The reference. Yeah, I'm trying to make my own more realistic version. Because I'm not sure about you guys, but <laughs> the other one looks kind of crappy for me, so I'm trying to make my own version. I couldn't resist. Uh, ¿Cuánto tiempo tienes en el modelado de objetos? Um, modelado de objetos. Yo creo que modelado de objetos fue de lo primero que hice, entonces... Pues más o menos el tiempo que llevo trabajando en esto, que serán unos 11 o 12 años, creo más o menos. Al final ya no hago objetos tan, tan seguido. Estoy más orientado a personajes, pero de vez en cuando me toca hacer justamente props para personajes. Y entonces ahí siempre cabe la opción para hacer objetos. The cake alien. Yep. <laughs> That's the one. <laughs> I igual y imprimo el alien y se lo mando a Mausan. Para que lo muestre en el congreso de nuevo. I'm trying to follow again to the thing, so I might not be able to change that much. At least the silhouette, I, I don't want to change that much. And the sculpture has like this very boxy looking head, so I'm trying to stick to that one as much as possible. <laughs> I remembered my mother in law. <laughs> Yo veo que estos tienen como los ojos un poquito más en diagonal, entonces vamos a tratar de hacer eso. Eh, muchas gracias Emilio, saludos, qué gusto verte por acá. And he has a, a very strong reach right here. Now, the more I see it, the more I see uh, ET. So I'm gonna try to modify this a bit more. He has a very weird looking nose, smaller mouth. la podría bajar un poquito I, I really want to make the, the the whole body but right now I want to focus entirely on the head to get the wife of this guy. ¿Y cómo comenzó tu viaje en el mundo del 3D? ¿Tienes algún video o algo que poder ver? O sea, de mis trabajos, creo que viejos, viejos, ya no los tengo online. Um, yo empecé porque estudié una carrera de animación. Pero yo cuando entré a la carrera estaba orientado a, a 2D, iba para concept art. Pero 
Bueno, la, al final es que el 3D no me llamaba nada la atención. No me, no me gustaba. Y pues prefería dibujar. Y eventualmente me encontré justamente con ZBrush. Y esa fue como la parte que, como que hizo el, el puente entre la parte técnica que es todo el 3D y la parte artística de esculpir. Y por eso como que al final me, me enamoré más del 3D que ya de incluso de la ilustración. Pero... Trabajos viejos... Um, creo que no, pero... Justo mencionaba hace rato que mi primer, primer escultura en ZBrush... <risa> era justamente un alien que tomé la cabeza de, el, de los estos demos que vienen. Creo que era Demo Soldier. Y lo modifiqué. Obviamente nada más utilicé como brochas de mover y, y como probar diferentes brochas encima de eso. Pero esa fue la primera escultura. Y todavía tengo el primer modelo. No, no el archivo, pero al menos tengo el, el render. Entonces, igual y lo subo en mi Instagram mañana. Pongo el, el before and after con este. A ver si hubo una mejoría comparado con el, con el de Mausan también. Now this is getting way maybe too strong. Now the, the mouth is looking very human, but mm, not much to do about that. I'm not in the back face masking. Un detallito después, porque estuve trabajando en esta sección, a ver si no se pasó a la parte interior de la boca el cambios que le hice. En cuanto casi no trato de meterle mucha resolución hasta que ya termine la parte del diseño y ya tengo las proporciones bien marcadas. Toda la parte de meter detalles y subdividir lo dejo hasta el final. Solo he agregado polígonos una vez y es porque empecé con una esfera muy muy low poly. Are you to sculpt the ET presented in Congress? <laughs> yeah, maybe I can send him a copy of this one and maybe he'll be able to present um, this guy again in the Congress. <laughs> but, but at the same time, thankfully he presented that one in Congress, so we have plenty of memes everywhere. <laughs> so that's the good news. I mean, not for him, but uh, for the rest of the world. We're having a good laugh at that alien. El Dynamic soluciona el problema de la brocha pequeña. ¿No ¿Me puedes explicar esta opción de Dynamic? Ah, no hay de qué sonor. La verdad es que, como entiendo, es que Dynamic justamente ajusta el tamaño de la brocha dependiendo de la escala de tu modelo. Yo, la verdad es que siempre lo desactivo porque es todo un caos. A al final, como los modelos cambian totalmente de escala todo el tiempo con, con referencia a otros modelos, Uh, nunca es consistente el número bueno, Si tengo un 30 En un modelo se puede ser así de chiquito Y en otro puede ser así de grande Entonces yo siempre la desactivo la verdad
maybe I can make the ice a bit smaller. Hey, Nelly, thank you. <laughs> hey, Duke, thanks. <laughs> Now I really want to 3 print this one, once I have the, the entire body and I have it on display just the, the same way the other one, the, the cake alien, it's on display. Or maybe me even make a mold for the cake alien, that'd be, that'd be funny, maybe for, for Halloween, for, for a party, you have a cake in the shape of this guy. Hey, Wicked Designs, you're gonna look more surprised. Yep, that's true. <laughs> I need to nail that expressive face of him, of that guy, uh, of that geek alien. masking activado ahora sí, entonces ya puedo trabajar un poco en el, el grosor de todo esto. No, no, the case honor. <laughs> hey, Bill, Bill Kane, <laughs> I love you too. Do you believe in aliens? Yeah, I, I mean, okay, I, I believe there's something out there. I'm not entirely sure what some people say they when when they when some people say they they saw aliens or they were abducted by aliens. I don't believe that the whole time. Maybe maybe there's some truth on some cases. But I believe most of them they're um, maybe not true. But I'm pretty certain there's something out there. Of that, I'm I'm 100% sure. Do you believe in aliens, Bill Kane? Hey, thank you, Wicked. Still a, a long way to go, but uh, at least I'm sure it's looking way better than the the other weird looking sculpture they tried to make um, of an alien. Now the eyes. Um... Looks weird. <laughs> I don't like that. Um, <laughs> uh, at least there's plenty of good memes about that one. Uh, 
I haven't saved this, so give me a sec. I don't really dig this ridge around here. I'm going to make it more subtle. It's still there, but not as strong as before. Por ejemplo, quiero que todo esto esté un poquito más sutil, que no sea como tan drástico el cambio de volúmenes. Que en el otro se veía muy marcada la línea, entonces quiero que sea que tiene un poquito más de quizás músculos o algo, algo ahí detrás de toda la piel. orejas Vamos a tratar de darle un poquito más de anatomía a esto. Maybe a bit more grounded anatomy on this guy. Now let me use pure ref to place my reference on top the cake alien on top see at least to get the proportions closer to what i'm using as concept because at the end even though it looks funny that's that's my concept so i'm trying to follow it maybe not 100 percent but uh close enough so trying to get the alien in position um let me share my screen because i'm correctly you can only see my zebras, but if I actually share my full display, con esto pueden ver que tengo pure earth debajo, y entonces puedo aumentar o bajar la opacidad. Y lo que quiero es justamente hacer un match con las um, proporciones un poquito, no totalmente, pero al menos darle un aire. So that's what I'm trying to do right now, to get a bit of the proportions. I think I'm almost there. We lock the camera. Hey, Mindsight, thank you. I I'm using a very cool reference for it. <laughs> and the nose, okay, so mouth goes around here, at least in the reference. Again, I'm, I'm using Puberf on top of my screen, so I get to play with the shapes a bit more. 
and the nose the heights around here okay let me see how bad it looks con esto puedo quitar mi referencia un momento ok no está tan tan mal como pensaba me parece su mandíbula inferior es mucho más pequeña entonces voy a quitarle un poquito más de fuerza a lo que tenía en la mandíbula inferior un poquito esta sección Me voy a descansar, Oscar. Gracias por todo. Que tengas excelente stream. Muchas gracias, Sonor. <ríe> Te va ganando el likeness. <ríe> que descanses. right now so I might do something different with them hacer con esta parte de aquí quiero ver que puedo ponerle toda esta sección I think it's supposed to be like this sort of like reptilian looking alien creature guy, not sure. I'm trying to work around that. un poquito más corto el cráneo, nada más poquito
no me termina tanto de convencer más que nada la parte en la que se ve muy genérico trying to think what can I do to make him a bit more unique looking <laughs> out of the alien backhead <laughs> Yeah, I'm just trying to think what can I do to make him a bit more, less of a cliche looking alien. Tough one. Hey, Ankit, how are you doing? Puede ser la parte del mentón hacia atrás, que quede más recto como la imagen, en parte del mentón. Ok, tú dices como... A ver, la parte del mentón hacia atrás, que esto quede más así. No se ve más interesante, de hecho. Que creo que el. Voy a sacar un poco más la boca. His head looks more square in the concept. Yeah, I think so. Uh, I think we need to work on that square shape of the skull. Because I'm trying not to lose entirely the concept of this guy. que lo modelo con una expresión de sed <risa> creo que le quedaría pobrecito se ve todo crudo the man who made it legit just tried to make E.T. Yeah, I mean, now that I see it, it looks a lot like E.T. I mean, same proportions, the nose, the shape of the head. It's pretty much just E.T., but... 
in a very bad sculpture. <laughs> like a bootleg version of of E.T. Gonna add a sphere for the torso. Maybe it will help to get some of the design nailed. Yeah, like a very weird version of, of E.T. Uh, hey, Najem, la cavidad craneal en tu referencia es más proporcionada, es proporcionada y el rostro significativamente más pequeño. Son las peculiaridades que llevo que destacadas. Muchas gracias, Najem. <ríe> sí, la verdad es que está, está un poquito complicado. Trato de seguir es, este concept, pero... Una parte de mí cuando empieza a, a crear como estas proporciones raras, una parte de mí lo trata de corregir todo el tiempo, pero creo que sí podría hacer lo de la cuenca ocular que mencionas, que es un poquito más desproporcionada. O aunque sea, tener las proporciones de esa forma y, y quizás cubrirlas un poquito más con carne para que sean un poquito más proporcionadas al final. Face, it's a bit rounder on the, on the lower part.
a ver mis referencias. Aparte lo vamos a hacer un poquito más sutil. I'm just trying to make it have a point between something a bit more realistic and something that resembles the, a the alien cake. He doesn't have a chin, or at least it's not that strong. So I'm gonna do the same for him on this version. Very soft jaw. Almost get lost with the shape. change of angle right here. Try a different material, see how it behaves under a different lightning, a different material. here for the ear le estoy haciendo como estas pequeñas arrugas solo para trabajar un poquito más el diseño esa sección un poquito más sutil los cambios y para la parte de atrás voy a improvisar es 
esta sección. Al final, creo que no hay fotos de la parte de atrás del cráneo y tampoco trato de hacerlo exacto, entonces... Voy a guardar esta versión, que después suceden los accidentes. So I'm just saving this one. Um, hey Nasmith, muchas gracias. Estoy haciendo, me estoy iniciando en esto y créeme que ver estos directos es realmente útil. Saludos hasta allá, Chile. Pues cualquier cosa que necesites acá, acá andamos. La verdad es que. Lo padre de esto es que es muy fácil iniciarse dentro de ZBrush, no, no, no requieres tanto, ni siquiera requieres un super equipo en cuanto a, comp a computadora, entonces... Que mucha suerte ahora que le estás iniciando a este mundo del 3D. Trying to get some of the... These are not the final wrinkles, I'm just getting the, the flow of them. So seeing how they behave and trying to get like based on this an idea of how he moves. So maybe he doesn't speak that much and that or at least he doesn't eat the way we eat. So he doesn't require such a strong jaw. Maybe he's just a different version, uh, a different evolution of a human. You know that that theory that aliens are just us, but from the future, trying to warn us about like global global, <laughs> global warming and all that. So maybe he's just like a future version of us, which explains why he has like the same anatomy, but in a shitty way. están muy o más bien esto se confunde con pómulos y no es la idea es que se vean parte de los ojos entonces debe ser un poquito más sutil el cambio de volumen Try something different for the eyes. Not sure what, but maybe some brown eyes, but they're very, very dark, dark brown. a ver qué puedo hacer con los ojos que solo no quiero que sean totalmente negros o al menos tener algo diferente por ahí
con esto ya se ve un poquito más de información ahí entonces por mí está bien cuantas arrugas lo malo es que ahorita le estoy dando muchas proporciones humanoides pero bueno la idea think it's gonna be cooler if I just split this section the one for the head and the other one for the torso Voy a hacerle un Remesh by Dynamesh para aumentarle la topología y meter un poquito más de detalles. Se rifó Mausan con ese alien, sí. <ríe> Vaca loca. Definitivamente se rifó. Ahora tenemos bastantes memes. Le hizo un servicio al mundo con ese con ese alien empezar a meter un poquito más en el diseño Hey, Shivar. Um, sorry, I probably said that super wrong. Um, Suvarna? This alien is a lesson for us to drink more water. Yeah. <laughs> Or <laughs> at least try to get like a bit more water into your system, otherwise 
you end up with like him. I have plenty of friends that after a party, he, they look pretty much like this alien. All dry and... With some swollen eyes <laughs> and a dead stare. Alguien trató de empanizarlo a ese compa. <risa> Solo le faltó freírlo. <risa> lo dejaron así, a medio, a medio cocinar lo, lo presentaron. Creo que le puse demasiada resolución a este. Creo que pude haber trabajado un poquito más con una resolución un poquito más baja, pero bueno. Y empecé a agregar formas, entonces me voy a quedar con esta forma, con esta resolución. Y con esto tengo un poquito más marcado los volúmenes. Todavía no sé si seguir con este reach que tiene sobre la nariz, pero... Bueno, por ahorita creo que lo voy a mantener. Todavía hay muchas cosas del diseño que no me convencen del todo, pero... Las estoy manteniendo porque al final siento que... Está funcionando de alguna forma u otra. Que falta de otras ideas, pues me estoy manteniendo con, con eso, como estas líneas que tengo debajo del rostro, digo debajo de los ojos. Creo que es como demasiado too much, pero queda, queda por mientras.
just going to play with the poly paint here just colors just a bit more intensity hey lord luigi lord luigi Riggs. de los ojos todavía solo quiero probar una cosita antes I wanted to see how it looks with very small eyes. Not entirely against it, but still not entirely convinced either, so... Voy a tratar de aumentar un poquito más el ajuste de color en este. Ah, me vi too much. Uh, just a bit more. It's still too heavy for what I have in mind, so since I'm still changing this design, I'm gonna duplicate this and do a zero measure. Geometry right here, so but for now, this will work. Say, we create a new layer. Un nuevo layer para esto. Voy a proyectar los detalles del Dynamesh. Usualmente no lo hago 
tan pronto, pero como le puse demasiados polígonos hace rato, no, no me está gustando si todavía no tengo la forma de si, definida agregar tanto polígonos. Entonces, vamos a Project, Project All, Project All y otro Project All. Hey, ni lista. There we go. Now let's see how it looks. This is the high poly from Dynamesh. This is the one with zero measure. No difference at all. So I'm gonna delete this one. I don't need this GU anymore. If this just in case something happens. Yeah, con zero measure. Puedo seguir trabajando un poquito más la forma. Por ejemplo, el interior de la boca me saca mucho de onda como está ahorita, entonces... Same goes for this part. Ah, muchas gracias, ni lista. Obrigado. How was your experience working on Raised by Wolves? Did you meet Ridley Scott? Uh, no, to be honest, uh, I entered into that project um, when the concepts were already designed, uh, so my work was mostly doing like blend shapes and working a bit on the mother creature. So when I started working on that project, the design of the mother, the, the alien, uh, well not the alien, well, the sea creature was already designed and it, some people was already working on it, so it, it was pretty cool to see um, this creature has like a, a very interesting chest area where it opens uh, and seeing that like all, all those takes on, on that different sections of the anatomy and how it moves it's very interesting hey thank you Nobi hey comics legend yes I'll, I'll be attending the ZBrush summit this year finally uh, after all these years attending the Seabrush Summit uh, as an online um, version of it. I'll be able to finally attend um, in person. I haven't been able to go to the summit since the pandemic started. I used to go every year, but since all the events started to be like digital and online, um, really miss going to the, those events and hanging out with people so if any of you is attending to the Silver Summit let me know it'd be nice to meet 
Uh, are you attending to this cyber, uh, this cyber summit, Comics Legend? Yes, I will be there for the first time. I'm excited and nervous. Oh, nice. Um, hopefully we can meet each other there. It's uh, at least the other ones that I've been able to attend. Uh, they, they were really cool events. So I'm, I'm really hoping to, to see a lot of people there. It's going to be, uh, it's going to be really cool after all these years, like I miss those type of events, like those animation events. Um, I attended one a couple of weeks ago, and it's so nice to see like a lot of people from the industry on the same on the same place and being able to talk about stuff that we are passionate about, like sculpting and illustration, and you know all this stuff related to Seabrush. Participate in the Sirius Sculpt Off. Puedo hacer los ojos más para adelante. Vamos a ver cómo se ve. Let's see my reference with this guy. Um...
estoy haciendo un look un poquito como si estuviera bastante arrugado. Igual si alguien estará asistiendo al Seabridge Summit de este año, sería chido encontrarnos por ahí. Still, there's something I'm not really digging on this guy, but I'm not entirely sure what it is. Maybe the eyes. Probably it's the eyes. Totally sure. Won't be participating in the Secret Summit. Uh, I'm Secret Sculpt of. Just checking people on. Oh well, at least you'll be attending the Secret Summit, so that's that's the cool part actually, meeting all the people and hanging out. Plus, I think there's gonna be like pretty cool talks this year. Uh, I haven't checked entirely the the program of this year, but I remember seeing some of the guests from this year and it's gonna be like super super cool hey que onda perro guerrero <laughs> está bueno el nombre I'm not entirely sure what's the thing of the design that I'm not a big fan of there is something that it's like I'm having a lot of issues pointing what's the thing that I'm not really into this guy. L like the feature of this guy that I'm not really digging. But I guess I'll have to just keep working on it and maybe look at him with fresh eyes tomorrow. And then I'll be able to see Maybe uh, that thing that I'm not, not a big fan of. See how it looks with closed mouth. Uh, 
me gusta mucho cómo resuelves ciertos pliegues clave anatómicos, como los de las orejas y las fosas nasales y lagrimales. Ah, muchas gracias, Nayem. El, el truco con, con estas partes como las fosas nasales y los pliegues en la oreja es, por ejemplo, la fosa nasal al final no puede verse como si estuviera tapada. Entonces, y justamente seleccionamos como esta área y la levantamos un poquito más, lo suficiente para que desaparezca. O sea, al final nos va a dar esta sombra que, digo, ya si te, te pones en este ángulo, pues puedes ver la ta el, el tapón que tiene la nariz, pero generalmente en todos estos ángulos no se alcanza a ver. Entonces el chiste es un poquito como jugar con esos truquitos para ahorrarnos un poquito de trabajo y ocultar mayor parte de la escultura, por ejemplo, ahí. How's the parking at the summit? Is there enough space? Um, I'm not sure. Uh, I don't remember seeing any parking. It's at Nomon School, but uh, since I'm always moving at uh, with Uber there, um, I'm not sure about parking. I think there's a parking lot close by. I mean, at the school, uh, I don't think I remember seeing like a parking lot. I mean, there's a part that is supposed to be like the parking lot, I believe, but, but that's where actually where the summit is happening. So I'm not entirely sure if there's like a spot there, but close by, I believe there's some parking lots. Uh, I'm just not entirely 100% sure, but I wouldn't bet on that, but almost, almost certain. son estas arrugas las que no me están convenciendo que son demasiadas algo así subtle wrinkles here. I think feet better. Slightly away the eyes, just a bit. Es posible hacer una pieza compleja con tres o cuatro brochas. Sí, de hecho, yo casi siempre solo utilizo unas cinco brochas, casi todo el tiempo. Tengo en mis hotkeys unas diez brochas, pero principalmente así las de cajón. Es el standard, move rush, um, clay build up y dem standard. Con esas puedes hacer todo. Entonces, las otras las trabajo de vez en cuando, pero la verdad es que si me las quitaran, no tendría tanto problema. Con que tuviera estas 5, ya estoy del otro lado ya. Puedes esculpir algo súper bueno.
you can see I'm playing with the shape of the eyes. Because I'm not entirely sure if I dig the eyes. Hey Nala, hello, can I know how to do this smooth mesh? Um, wh what do you mean by smooth mesh? Like using the smooth brush? Or how to smooth the mesh? Um, like a hole? I think I'm just going to see how it looks blinking. Be good to go for today. Oh, okay, um, I'm not familiar with Blender that much, so I'm not sure. Um, so, for example, I'm not sure if this is what you mean, but um, say I have something like this. And you want to smooth this, you just press shift and it will smooth whatever you select with your smooth brush. So you can see right in the left top corner. Uh, currently I'm using the build, uh, sorry, the clay buildup brush, but if I press F, then it switches to the smooth brush and this will smooth the geometry. So hopefully that's what you're asking. Um, I think I'm almost there. You see how it looks blinking and then... Just curious to see curious to see how it looks blinking. But other than that, uh, I think I'll leave the sculpture here. Sure, not sure. I'm still not entirely convinced about the design, but I think this is good enough for tonight's streaming. What do you guys think? Should I leave it here? Okay, 
yeah, I guess I'll leave it here. Um, yep, so, so thanks to everyone, <laughs> everyone who came by to the streaming. Hopefully we made justice to these um, the mummified alien. I'm still trying to work on the design. I'll, tomorrow I'll see this, this creature with fresh eyes and see what should I change. But at least for now, I think this is good enough. So thanks to everyone, everyone who came by to the streaming. And see you next Monday. Um, also, if you guys are attending to the Seabrush Summit, let me know so we can hang around, meet during the event. And yeah, stay safe. See you next Monday, guys. Uh, nos vemos. Gracias a todos por el streaming. Hey, you're welcome, Roger. Thank you. You're welcome, Nala. Nadie que nadie. Espero que te, que te sirva el tip. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que cambié mis horarios de streaming para los lunes. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Y para los que vayan a asistir al Simulash Summit, que es el 29 al primero de octubre. O sea, el 29 de septiembre al primero de octubre. Este, avísenme y nos podemos ver por ahí. De todas formas, pues ya saben, mi social media está arriba, uh, Instagram, ArtStation, Facebook, uh, no lo uso tanto, pero de todas formas ahí está el Facebook. Y pues nos vemos el próximo lunes. Thanks everyone, and stay safe. Nos vemos. See you at the Summit Comics. Looking forward to, to meeting you in person. Cheers guys.